こんにちは、ララです。なんか今焦っちゃってんだよねっていう人いますか仕事のことでね、焦ってんだとか、人生なんかうまくいかなくて焦っちゃうなーって。生きてればね、いろんな場面で焦っちゃうなーって思うときあると思うんですけど、でもね、大丈夫。今日はね、焦らなくても全然大丈夫。ちゃんとね、願った通りのところに行けますよっていう、そういうね、お話をします。そう、もしね、今本当に焦ってるっていう人がいたらね、うん、この動画を見てくれたら、終わる頃にはね、ああ、そうなんだ、焦らなくていいんだって、あ、じゃあちょっとコーヒーでもゆっくり飲もうかなっていうね、気分になれると思います。ぜひね、リラックスして見ていってくださいね。私のね、焦りまくったけど全然大丈夫だったっていう体験もお話しします。このチャンネルでは引き寄せの法則とか願いが叶うためのヒントなどをお届けしています。これはね、大事なことなので心の真ん中にね、置いておいてほしいんですけど今ね、どんな状況にあっても本当に困ったことは起こらないので安心してほしいということです。絶対なんとかなるのでそれが宇宙の法則なので今もし思わしくないね日々を送っているとしてもそれはね幸せになるためのね一つの過程に過ぎないので安心してくださいちょっと先の自分はね今の自分を振り返ってねこう言ってますをレベルアップするための経験を今しているんだね偉いねってどうしたら次のステージに行けるか、今学習してるんだね。偉いよって。そうね、ニコニコしながらね、未来のあなたは今の自分をね、きっとね、見ていると思います。だからね、今焦ってるかもしれないけど、大丈夫。安心してくださいね。うん、じゃあね、絶対大丈夫っていうことはね、まだね、半信半疑だけど分かりました。でもね、どうやったらこの焦りと離れられるのって、そう思いますよね。はい、じゃあね、何をしたらこの憔悴している状態から解放されるのか、5つのね、行動をね、ヒントをお伝えします。はい、1つ目、自分のね、焦りの正体を知る。自分はどうして焦っているのかっていうことをね、ノートにね、詳しく書き出してみてください。焦りの正体が分かれば、それをなくす解決策が見つかります。どんな焦りなのかを書いてみてください。仕事ができない焦り、お金が不足している焦りとか、人生に足りないものを感じている焦りなのか、ライバルに抜かれそうな焦りとか、老後のね、生活の不安から来る焦りとか、焦る理由が何なのかをね、細かくしっかり書き出してください。二つ目、このね、焦りの正体が分かったら、今度はね、その、どうやったらその焦りがなくなるのかを思いつく限りね、書き出していきます。例えば、仕事の納期が迫ってて焦ってるっていう場合だったら、思いつくね、対処法を書いていきます。例えば、担当の人とね、納期の延長の相談をするとか、応援を頼むとか、ね、新たに何か提案してみるとかね、いろいろ案が考えられますよね。でね、書いてるうちに、何に対して焦ってるとかっていうのがね、よく分かってくるので、ね、例えば、ライバルがいて負けそうな焦りだったら、じゃあ負けないようにするために何をやればいいのかとか、今回負けたとしても別の何かで勝てばいいとか思いついたりねそう書いてるうちにねアイディアがどんどん出てくるので思考の整理のためにもとてもいい方法ですお金がね不足してるっていう焦りだったらねお金がないなら作ればいいんだと思ってね副業をやってみようかなとかメルカリであれ売ったらいくらかになるかなとかね
もうギリギリ間に合わなかったら最終手段は申し訳ないけど親に借りるしかないかなとかねでも借りたらねもう絶対倍返してね親孝行するぞとかね温泉旅行も連れてこうとかねなんかそんなねアイディア出てきますなので2つ目は焦りの正体を書いたらその対処法を書いていきます3つ目はね行動するですこれはね焦ってるのはね行動していないからっていうのが大きいです動かないでね頭の中で困った困った焦るどうしようってね考え続けているだけだとね余計ね焦りとか不安感はどんどん大きくなってしまうのでやっぱりね動いてみるっていうのが重要です何かしらのね行動していくと行動をねする前はねそんなことやってもどうせ無理なんてね頭から考えちゃってね動けなかったりするんだけども何でもいいので最初はね否定的だったことでもねやっていくうちにねどんどんこう面白くなってってね集中していけるようになりますそれをね脳科学的には作業興奮って言うんですけど、うん、やってるうちにねもうネガティブな思考とかもねなくなってねやりながらね新しい発見があったりとかね方向性が見えてきたりします行動をしていくと焦りっていうのはなくなってきますっていうか私もそうだったんですけどねやっぱりね焦りすぎてね何もできない時ってあるんですよね行動も起こせないっていう時ね行動すればいいのにって分かってるけどできないっていう時もありますよねでもそういう時はねはい、4番目、本屋さんに行ってください。またはね、ネットで Amazon の書籍をね、覗いてみてください。今の焦りっていうのは、自分が考えてきて、行動した結果、起こってることなので、そう、自分の理想とする人とかね、あ、思い描いたようなことを生きてる人がいるなと思ったら、そういう人の本をね、読んでみてください。で参考にしてくださいそう今までの自分の脳とその理想の人の脳をね交換するっていう感覚もうすっきりね目覚める気がしますそうなんです先にね成功している人のね考えとかね体験から学ぶっていうのがねとってもいいと思います私も以前はねとにかく生活に余裕がなかったからね時間とかお金とかね仕事に対してもほんと焦りまくってました借金の返済どうしようかなとかもう明日の引き落とし間に合わないよーってねどうして私の人生こんななのーってもうずーっとね毎日毎日焦ってる日がね続いてましたでもね焦るのをねやめたんです焦るのをやめて引き寄せのね、本の通りにやってみたりね、欲しい将来を描いたりとか、楽しいことにね、気持ちを集中したら、そういった焦りからね、解放される日がね、来たんです。そう。もしね、今焦ってたらね、もう思考停止でいいからね、焦るのやめてください。そしたらね、焦らなくなるんです。もうね、何の根拠もなくていいの。引き寄せの法則っていうのはね考えていることが現実を作るからこうしなくちゃこうしなくちゃと思ってるとずっとこうしなくちゃと思ってる人生が続きますなので、ね、毎回毎回言ってるみたいなんだけど「ララさんいつも同じこと言ってるよ」ってね言われそうだけどでもね言いますそう楽しいことを考えるの。で楽しいことをしますそう自分を喜ばせるんですそしたらね本当にそういう日が来ますそうさっきのね焦りの対処法をしながらでもいいので楽しい気分になってみてくださいね焦ってるのに楽しい気分になんてなれないよってねそう思ったらね演技でいいのでいかにも楽しいっていう感じでやってみて
自分がね女優さんになった気分俳優さんになった気持ちでね優雅にね余裕があるふりでいいのでそういうつもりで過ごしてみてくださいそうするとね本当にそうなります何言ってんのかなってね今ね思ってる人いると思うんですけど数ヶ月後にはねあそういうことだったんだって絶対思ってると思いますはいといろいろ言ったのでまとめますね焦りがあったら焦りの正体を知るためにノートに詳しくね自分は何に焦っているのかを書き出しますそして思いつく限りねその対処法とかねあとは自分が希望することをね書いていくこうなったらいいなっていうことも書いていってくださいで実際にそれを実行します行動するっていうことがね焦りから解放されるね特策案ですでもねうん行動できないっていう人はね理想の人生を送ってる人の本を読んで参考にしてみてくださいそしてね究極の焦りから離れる方法っていうのは焦らない、うん、大丈夫なんとかなるので大丈夫ですそういう気分ねそう焦らず行動自分にできることはやる楽しいと思うこともやるやれそうになかったらやれる自分を演ずるでもいいんです、はい、今日はね焦れなくって全然大丈夫あなたのね夢は叶いますよっていうお話でしたじゃあ今日も明日もハッピーでいきましょう最後までご覧いただきありがとうございましたまたね。